。大家好，今天这盘棋是一九二九年由日本棋道主办的越剑对无才比赛当中一盘棋，对阵的双方是吴清源和高桥重贤。一九二九年是吴清源刚进入日本棋院的一年，当时日本就招募了全国有实力的年轻棋手来对抗吴清源。这就产生了越剑对无才这个比赛。下面我们一起来欣赏一下。吴清源绝黑先行，白棋高桥重型，白棋连续的挂角，黑棋先小尖，白棋二尖高挂，黑棋可以小飞，也可以小尖手脚。吴清源靠了上去，白棋搬，黑棋没有简单的退，反搬白棋。那么下一步，白棋本手是单粘，黑棋立下去，白棋打吃，黑棋粘住，然后呢，白棋在这一带飞压黑棋，两分的变化。那么实战的高桥重型在这一带的战斗当中，走出一步新手。连搬黑棋，这在当时啊也是第一次出现。那么吴清源对待白棋这个连搬走得非常的稳，单粘，白棋往脚上一爬，如果黑棋挡脚的话，白棋粘住，双方啊相安无事。吴清源在这一带主动的挑起了战斗，断掉了白棋。下步黑棋挡脚，白棋完全可以考虑二路小飞，先把下方的白棋给做活。那么高桥重型呢，选择了扳脚，这也是最激烈的下法。黑棋反扳，白棋呢从这个地方冲断了黑棋。那么对待白棋这个断，吴清源出现了失误。吴清源选择的是。打吃这个白棋，看上去啊也是必然的一招，但是呢，现在电脑 AI 推荐，黑棋往上一长，白棋如果三路爬的话，黑棋继续长，这一带黑棋的出头非常的通畅。如果白棋再爬，黑棋可以考虑打吃这个白棋，白棋往上搬的时候，黑棋吃住下方的白棋。黑棋没有什么不满。当黑棋长，白棋不选择这个三路爬，如果粘住这个断点的话，那么黑棋拐下去，在这一带的对杀，白棋的强手是往下一滚，黑棋一路一跳，白棋往外虎的时候，黑棋有一个经典的杀棋的方式，一路一点，那么这三个白棋被吃掉，黑棋成功。所以说，当黑棋往外长的时候，白棋大致不敢考虑这个爬和这个单粘，而是呢会考虑二路小飞。然后呢，黑棋吃住这个白棋，这也是一个两分的一个变化。实战，黑棋打吃这个白棋，白棋往下一立，黑棋也只有先吃住这个白棋。那么下一招棋，白棋从这个地方断了上去。这四个黑棋的气有点紧，黑棋打出去，白棋单长，黑棋往外贴的时候，白棋还要强行的搬上来，非常紧凑。那么黑棋这个断没有什么意义，黑棋只有先猴出去，白棋滚打黑棋，黑棋踢掉，白棋再打吃，黑棋粘住，然后呢白棋补住这个断点。黑棋往外拐，白棋扳头，黑棋反扳，白棋一退。下一步比较考验黑棋，首先黑棋不敢往上贴，白棋马上就会断掉黑棋。黑棋往外冲的时候，白棋一长，这两个黑棋棋形非常的重。如果黑棋简单的唬住这个断点，那么白棋在这一带获得一个先手。抢占这个好点。
限制黑棋下方的发展。那么实战，吴清源在这一带脱线，走了一个小尖，白棋往上一拐，非常舒服。黑棋虎住断点，白棋还有打吃，黑棋粘住，白棋还有扳住黑棋，黑棋反扳的时候，白棋一连接，黑棋吃住两个白棋。双方的战斗高于段落，很显然这个战斗高桥重型，凭借这个新手获得了优势。白棋小飞手脚，黑棋分头，白棋逼住，黑棋拆二。下周棋呢，白棋先拆边。那么这时候白棋也可以考虑这个小飞，把这两个子走的扎实一点，伺机呢打入到黑棋啊下方这个阵势当中。白棋拆边，黑棋飞压白棋，白棋跳出去，下周棋黑棋小飞，这是比较厚实的一招棋，因为在这一带，白棋有边进攻上方的黑棋，边围空的下方，所以说呢，实战黑棋走了个小飞。那么本手黑棋可以跳，但是呢，考虑到白棋这有点的手段，那么黑棋走了一个小飞。那么高桥重型呢，在这一带没有普通的走这个小尖，而是呢对上方的三个黑棋展开了反击，先冲一个，这让黑棋啊非常痛苦。如果黑棋挡住的话，白棋从这地方靠压黑棋，这个地方呢就遭到了白棋的分段。那么实战吴清源先小尖，先加强了这一带的黑棋，白棋挡住的时候。黑棋断掉白棋，白棋打吃，黑棋反打。下一步白棋面临的选择，可以吃掉黑棋，也可以单战。如果吃掉这个黑棋的话，将来啊，在这一带的战斗，白棋这个地方有点弱。实战呢，高桥重型选择了单战。这个时候黑棋还是不肯爬回去，很显然。白棋这个点获得了便宜，即使白棋现在从这里飞上来，也是不错的棋形。整体的黑棋还没有活，上方的白棋得到加强。更何况白棋都有脱先的可能，在下方啊先动手。所以说，在这一带，吴清源呢选择了反击，从上方贴了起来。白棋打上去，黑棋一立，白棋再打。白棋就是要分段黑棋，黑棋扳头，白棋也没有反扳，走了一个小尖，把这三个白棋先连回去。那么刚才白棋这个单粘也发挥了作用。白棋连回去以后，这个地方出现了断点，黑棋虎一个，白棋一次，黑棋粘。那么下一招棋，高桥重型，从这点了一个。从这个地方向黑棋啊发起了反击，非常的敏锐。那么白棋点在这儿，首先黑棋不能考虑是挡住，白棋这个长还是先手，黑棋还有单单，白棋再挡下去，左边的白棋全部都实地化，效率啊非常的高，而且呢上方的黑棋还是没有活棋。对待白棋这个点，黑棋。只有从这里冲出去，白棋再一拐，那么这是两招相关联的妙手。白棋这个拐的目的要分段黑棋，黑棋先加了一个，白棋一路度过，下到棋的黑棋从这里搬了上来，白棋贴住黑棋，这个地方产生一个断点，如果黑棋不断的话，白棋从这个地方。搬出来，照样啊可以分段左右两块黑棋。如果黑棋单长的话，白棋断掉黑棋，上方的黑棋啊非常危险。那么实战的吴清源在这一带没有补，从这刺了一个，也是要积极的加强啊上方黑棋啊这个棋形。白棋搬，黑棋退一个，再招进来白棋一并。紧接着就要从这个地方冲断黑棋，黑棋
跌压过去的。下周期呢，白棋小见。通过这一招棋，也反映出高桥重型对上方的黑棋动了杀心，要强杀黑棋，但是呢，稍显过分。这招棋白棋还是应该单扎，在这一带黑棋的联络还是有一定的问题。那么实战的白棋走了一个小尖，黑棋断掉了白棋，这三个白棋啊整体变弱，于是呢白棋搬也是为了加强啊这三个白棋，黑棋虎住，白棋连搬，黑棋大吃白棋。那么为了保证这三个白棋的安全，高桥重型呢从这里反打黑棋。也是强调下一步在这一带啊封锁上方的黑棋，但是呢这一招棋还是稍显过分。这个时候的白棋完全可以考虑收兵单战，那么黑棋呢大致要打一下，白棋往上长的时候，黑棋顺势冲出来。那么白棋这是一种网开一面的下法，吃住这两个子。把这一代的黑棋啊先放出来，那么这一代的白棋走后了以后呢，也限制了黑棋下方的发展，那么这个局面呢还是白棋有利。那么实战白棋呢选择打吃这个黑棋，那么下一招棋吴清源啊对这一代的白棋啊就展开了强有力的反击，黑棋二路一飞。有了这个飞以后，下一步黑棋挡下去可以吃住这四个白棋。如果白棋吃住这个黑棋，这个地方呢还会产生一个断。那么黑棋这个飞也是一个强有力的反击点。但是呢，电脑也推荐了黑棋这个飞之前应该是先拔掉这个白棋。这里的黑棋非常的厚，那么白棋呢大致要在这一带封锁黑棋，这时候黑棋。再二路一飞，冲击左边白棋的薄弱环节。那么实战呢？吴清源直接二路一飞，这也给高桥重型有一个转换的机会。这是白棋完全可以踢掉这个子，黑棋吃住这四个白棋，白棋这个时候再腾出手来处理这一代的白棋，可以先顶，黑棋粘住，然后呢，白棋再从这个地方跳出去。这一代的白棋啊走得非常的厚，那么上方的黑棋啊还是没有安定，而且呢这里的白棋也限制了黑棋啊下方的发展，这将是双方一场持久战。那么实战高桥重型啊没有舍得把这四个白棋啊让黑棋吃掉，白棋从这里加吃这个黑棋，黑棋断掉白棋，白棋打吃，这个时候黑棋提掉了。这个白棋，那么局面呢？黑棋由被动转为主动。那么黑棋吃掉这个白棋以后，白棋还要保证自己的联络，从这里贴了一个。那么下招棋，黑棋从这里一冲，击中了白棋左边棋形的要害。那么对待黑棋这个冲，白棋还不能打吃这个黑棋，因为黑棋马上啊就会出动这个子，白棋拐的时候，黑棋再一拐。黑棋吃住这四个白棋，那么对待黑棋这个冲，白棋只有无条件的吃住这个黑棋，然后呢，黑棋再吃住这个白棋。这一代的白棋还没有活，白棋呢从这里加了一个。那么双方呢在这一代的战斗，白棋照样这四个子被黑棋吃住，而且呢这个地方让黑棋走得非常的厚。很显然，这一代的战斗白棋失败。那么下一招棋，按道理来讲，吴清源应该啊处理这一代的黑棋，可以考虑这个飞，攻击这一代的白棋，顺势呢把上方的黑棋啊给做活。但是呢，吴清源呢走的非常积极，还是瞄着这个冲断。如果现在冲的话，白棋挡住，黑棋断不了，争子白棋有利。于是呢，吴清源选择的是大路。同时呢，也起到一个引灯的作用。如果白棋在这一带破坏黑棋这一带的眼位，同时呢加强这一带白棋的话，那么黑棋
，可以考虑直接在这一带断掉白气。那么黑气呢，含蓄的下方呢，也可以在这里小飞，瞄着这个冲断。即使白气把上方的黑气全部吃住，那么黑气呢，在在这一带补一手，吃住上方三个白气，那么局面呢，还是对黑气非常有利。所以说，在这个地方的战斗。高桥重型不能妥协，于是呢，先打吃，黑棋粘住，白棋往下一并，也是、啊、放出了胜负手，让这一代的黑棋啊不那么轻易的安定。那么白棋并住以后，黑棋果断的冲断了白棋，白棋这个地方不敢发力，先粘住断点，黑棋长了一个。下边要在这一带封锁白棋，这个地方呢还存在一个断点，白棋先起，黑棋粘住，白棋粘住这个断点。那么下一招棋，黑棋一飞，开始冲击左边的白棋。那么对待黑棋这个飞，白棋也不敢在这一带打吃黑棋，黑棋就是提掉这个白棋。这个地方白棋还有粘住，保证了这一带的针眼。黑棋往下一立。白棋还要挡住，黑棋再立，白棋粘住，黑棋呢大致在这一带靠一个，这一带的黑棋啊活棋不成问题，而且呢这个地方黑棋还有对这一带的白棋发起进攻的手段。那么对待黑棋这个飞，白棋也只有先粘住，黑棋一虎开始做眼，白棋呢直接破眼，就是让这一带的黑棋不能轻易的活棋，黑棋粘住。白棋连接，黑棋单粘。虽然在这一带还存在对杀，但是呢，毕竟啊，上方的黑棋也没有确定的眼位。但是下一招棋，高桥重型搬了一个，看上去非常积极，紧住黑棋一口气。但是呢，这一招棋可以算作是高桥重型的败招。这是白棋还是稳健的，通过这个打吃，把这一带的白棋先做活。那么白棋。搬了以后，这个吴清源非常机敏的出动了这个组，白棋挡住，下招棋的黑棋这个地方断了上去。不管是白棋这个方向打吃，还是这个方向打吃，黑棋都要反打白棋，就是让白棋在这一带坐不住针眼。如果白棋提掉的话，那么黑棋一退，这里的白棋啊还没有活。如果白棋往外爬的话，黑棋二路打吃，白棋再爬，黑棋从这个地方打下去，黑棋再吃，白棋提掉。那么黑棋呢再一拐，吃住上方两个白棋。那么黑棋这个力也起到了帮助这一带黑棋。做活的作用，所以说对待黑棋这个断，白棋不能二路打吃，也不能从这个地方打吃，只能从这个地方打吃黑棋，保证了这一带白棋的安全。我们下步黑棋先从这里投了一个，瞄着这个断，白棋没有马上粘，先往外贴了一个，黑棋小尖，白棋翻，黑棋一跳，封锁白棋。逼迫呀，白棋粘住这个断点。我们下招棋的黑棋继续威胁白棋，白棋粘住，黑棋一飞，白棋一虎，黑棋一刺，白棋粘住。看上去啊，这一代的黑棋和这一代的白棋要展开对杀，但是呢，下一招棋吴清源来了一个二路打吃。当吴清源二路打吃的时候，高桥重型投子也输。因为对待黑棋这个二路打吃，白棋也只有先提掉这个黑棋，把这一代的白棋先做活。那么黑棋呢，走一个小尖，黑棋小尖以后，这里的黑棋可以活棋。那么这里的黑棋活棋以后，这里的白棋全部死掉。于是呢，当黑棋二路打吃的时候，高桥重型投子运输。